大家好，我陈老师哈。那我们是昨天看到，就中秋节的时候看到，我们川普老先生呢、啊，他又被暗杀了，然后这个东西蛮有趣的。其实啊，各位其实没有有没有记得，在四年前有一些那个美国式的预言啊，蛮好笑，就是什么那个光明会卡牌啊，光明卡牌、啊，老师把这个把它把它放在这里哈，各位来看一下啊，反正就是画面上哈，把这卡牌拿出来，来，那上面内容写什么呢？来，专业的翻译来念一次 ，Enough is enough at any time at any place。Our snipers can drop you. Have a nice day. 这有没有很有意思呢？就是说啊，你看呐、啊，他这个这个光明会的卡牌啊，就是直接是说他会被会会被狙击啊，在任何地方都被狙击。那这个东西啊，其实有人会说，老师这是不是影子政府干的好事？其实啊，这个光明会卡牌啊，你要说它到底是不是哦，其实这个很难去理解啊，毕竟我们文化不一样。但是它的标题很好玩，就是 a n o t is a n o t 就是说够了就是够了哦。那意思就变得怎么样呢？你第一次暗杀，你可能会有一些舆论，或是有一些那种造神的一个态度出来。但是到第二次的时候啊，其实我们可以看到网络上哦，对于这件事这次的暗杀，它其实没有太大的激情，也没有太大的一些波浪。当然，那个拜登总统啊，他还是对我们川普前总统啊做了一些慰问，也宣布了我们不能够有什么，在美国不能够有这些暴力行为。这个有没有暗杀他？美国暴力行为还会少吗？<笑>应该也是不少的。所以说这一次的暗杀行动啊，其实并没有对我们的一个特朗普老先生有什么太大的影响。那传闻啊，老师看到网络上的一些新闻，还有一些人解说啊，那个这个狙击手他使用的是 AK 步枪，好像是改造过 AK 步枪。但是老师身为一个退役的老兵啊，我只能说，他距离几百米远，你用 AK 去暗杀哦、啊。应该是不容易了，因为我们打把过都知道，你 A K 啊，你来来来当狙击枪啊，是蛮不适合的。五十米的距离啊，你可能就有可能会偏了。那你更不要说你七十五米以后啊，你还能打到啊，那你就是超了不起的。那如果说在一百米以后，你还能够精准的打到去当狙击枪来用哦、啊。我觉得这个是该是很难的事情啊，尤其是什么呢？尤其是像这种美国这种买枪跟买薯条一样简单的一个神圣的国家哦，那你用 A K 去当狙击枪，我真的觉得。这个犯人哦，他是不是本来就不想打到的意思的存在啊？当然，我们不是说共和党或是影子政府特别设这个局啊，但是呢，只是有人在讲。那老师认为是说啊，这个事情其实对特朗普老先生呢，他的选情啊，没有什么太大的一些影响。那更有甚者啊，其实在美国现在的经济啊，比如说我们在这个月看到的这个美国的非农就业指数啊，还有他们的 CPI 是有降温的。在这个状况之下，很多人会很多人就认为说，美国的经济是比较强劲的，是比较好的。那其实数据上看起来是这样没有错，但实际上我们看到波音啊，还有英特尔啊，它其实这些龙头型的企业啊，他们遭遇到了很大的危机。那么在这个状况之下，他们所能造成的一些下跌效应，也就是说，富豪赚饱钱了，然后他们留下来这些就业机会给劳工的，那空间就会变得比较狭窄一点。所以是说啊，在这个状况之下，我们还是要关心美国的经济，而在。特朗普老先生他的政见里面呢、啊，他就是说他上任之后啊，要增加对中国百分之百的关税，在这个状况之下，其实会对于是什么？对美国的经济是雪上加霜的。当然还有就是说呢，这些现在的政府要对对中国寄往美国的一些小包裹啊，啊，比如说 t i m i 这些小包小包裹啊，然后呢做一些额外的课税，那课税程度可能增加百分之二十左右。其实这个东西啊，都是希望是说中国不要对美国造成了很大的一个逆差。但是我们要知道的事情是在于是说，会去支付这些税费的，并不是中国商人本身啊。所以说你有没有课他税，对中国来讲，它没有什么太大影响。影响的是谁？影响是美国的百姓，因为这些税是由美国的进口商，还有或者是这些百姓所买的时候，他们必须要缴税的。比如说像台湾，那你可能现在从淘宝或是虾皮去买东西进来的话，他如果发货地是中国，你就会被收一笔税金。那这个我觉得是合。合理的啊，是合理的，但是是说，在美国现在的经济层面来讲啊，其实是比亚洲是比较，比起来美国是比较差一点点的啊，这个意味是存在的。毕竟我们亚洲的游民啊，除了印度之外，其实其他国家是比较少的。那在这个状况之下，我们要去看特朗普老先生他在对。对中国要进行更激进的这些关税战的策略啊，其实对于后来美国百姓啊，或者是一些商人，或是一些企业家，他们可能会对这件事情抱持了更多的怀疑态度，因为过去所喊出来的 mega 就是让美国更加伟大，然后那个时候背景已经过了，因为那个时候特朗普老先生上位的时候，美国是有东西是可以怎么样去消耗的，但是在现在，它的消耗已经消耗差不多了，最重要的原因啊，还是在于这个疫情。
啊，你要 Q 一，然后现在又要 Q T， 那很多事情啊并不会那么样的顺利。所以说，在这次暗杀结果之后啊，其实对特朗普老先生的选情啊，哦，本来就会投他的是更加的坚定，本来就不投他的，又觉得你你又来暗杀第二次了。因为这件事情为什么没有掀起很大的波澜？其实，在美国的一些舆论呢，或是一些媒体人里面、啊。在第一次暗杀之后啊，他们就想这个一定会有第二次或第三次啊？为什么？因为其实会做这样的事呢，其实就是仇恨蔓延嘛，真是仇恨蔓延。但当然不是意思说特朗普老先生他去安排第二、第三次的暗杀来提升他的声望啊，这个应该是不会了，不会有人拿自己生命开玩笑吧？应该是吧？好，所以说我们要去注意这一点。然后在暗杀啊，其实不光是是说对正常可能掀起的波浪会比较小啊，再来就是说，呃，对美国后面的一些对中经济政策上面呢会有一些的问题。那剩下的我们周日再来看。我是陈老师，我们下次见。